তেজগাতিকের সংবাদ সন্ধানী আপনাদের সাথে আছি আমি মাহমুদ মমিতা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানাবো প্রধান শিরোনাম পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে কাল থেকে রোজা শুরু রোজার আগে ফের বেড়েছে নিত্যপূর্ণের দাম শৃঙ্খলা ফেরার আশায় প্রতিমন্ত্রী দাম সহনীয় রাখার আশ্বাস রোজে প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের আদেশ বহাল আপিল বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কাল সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনের সংঘর্ষে তিন সহকারে অ্যাটর্নি জেনারেল বরখাস্ত কঠোর হুঁশিয়ারি কাদেরের মহামারীতুল্লাহার আমি মোহাম্মদ ফজিল হক খান এমপি মন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রতিনিধি বাংলাদেশ সরকার ও সভাপতি জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি সবাইকে ধন্যবাদ খোদা হাফেজ পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বাইতুল মোকরম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতিব আলহাজ মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমির মহাদেব দেশের আকাশে পবিত্র রমজানের চাঁদ দেখা গেছে এবং সেটি নিয়ে ব্রিফিং করছিলেন বাইতুল মোকাডমে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে জানাবো অন্যান্য খবর রমজান শুরুর আগে ফের লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজার সপ্তাহের ব্যবধানে হালিতে বিশ টাকার বেশি বেড়েছে লেবুর দাম ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে তিরিশ টাকা বেশি নেয় স্বস্তি নেই নিম্নবিত্ত মানুষের এদিকে বাজার তদারকিতে নেমে শিগগিরই শৃঙ্খলা ফেরার আশা প্রকাশ করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দাম সহনীয় রাখার আশ্বাস ভোক্তা অধিদপ্তর সংযমের মাস রমজান এক মাস সিয়াম সাধনায় কাটাবেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা তবে রোজা শুরুর আগেই বাজারে যেন আগুন বেশিরভাগ পণ্যের দামই লাফিয়ে বেড়েছে লেবুর হালি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় যা এক সপ্তাহ আগেও ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা বেড়েছে বেগুন শশার দামও ব্রয়লার মুরগিতেও বিশ থেকে ত্রিশ টাকা বেশি নিচ্ছে বিক্রেতারা আগের তুলনায় কিন্তু এখন সব কিছুর দাম বেশি আগে আলু ছিল তিরিশ টাকা পঁচিশ টাকা এখন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হয়ে গেছে প্রয়োজন হবে যদি ওনারা দুই তিন দিন পর পর একটু ইয়ে করে তদারক করা হয়ে যাবে বুঝছে দুইশো ষাট টাকা কোথায় আছে পৃথিবীর লন্ডনেও তো নাই এখানে চাচ্ছে বিক্রি করতেছে একটা ডাল যখন আসিল একশো টাকা তখন একশো পাঁচ টাকা দশ টাকা বেশি আমাকে আট টাকা দশ লাভ হয়েছে খরচ বাদ দেওয়া পাঁচ ছয় টাকা তখন দেড়শো টাকা খাটায় পাঁচ টাকা চার টাকা লাভ হয় নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে মাঠে নেমেছে ভোক্তা অধিদপ্তর সকালে শান্তিনগর বাজারে গিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন শিগগিরই বাজারে শৃঙ্খলা ফিরবে যেখানে আমরা সমস্যা দেখতেছি আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা ছুটাছুটি করতেছি না আমরা এই ভ্যালু চেনে সাপ্লাই চেনে যেখানে যেখানে আমাদের মনে হয় যে এই জায়গাগুলিতে আমাদের যাওয়া দরকার সেইখানে আমরা পরিকল্পিতভাবে যাচ্ছি এবং যে সেইখান থেকে কিছু সমস্যা নিয়ে আসতেছি এবং যেটার ব্যবস্থাও আমরা নিচ্ছি পণ্যের দাম ভোক্তাদের নাগালে রাখতে এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে ব্যবস্থার আশ্বাস ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাপ্লাইতে কোনো সমস্যা নেই আপনার প্রতিটা মার্কেটে যাবেন প্রচুর পরিমাণ আপনার এই পণ্য আছে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেছে বিপণন ব্যবস্থার সমস্যা সেই জায়গাটায় বলা হয় অনেকেই আপনার কোনো কারণে মজুদ করে সাপ্লাইটাকে ধরে রেখে আপনার মূল্যটা বাড়িয়ে দেয় এই কারণেই কিন্তু আমরা কাজ করছি এদিকে রমজান মাসে রাজধানীর ত্রিশটি স্থানে কম দামে দুধ ডিম মাংস ও মাছ বিক্রি করছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
কাল বন্ধ থাকবে সব প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কারণ রোজা স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করেন এই চেম্বার জজ আদালত তবে এ বিষয়ে মঙ্গলবার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে সেই সিদ্ধান্তের আগ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় সোমবার চেম্বার জজ আদালতের বিচারপতি এনায়েত রহিম এই আদেশ দেন এর আগে আট ফেব্রুয়ারি পনেরো রোজা পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্টেডি কার্যক্রম চালু রাখার কথা জানিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এছাড়া রমজানের প্রথম দশ দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রাখার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ দুটি প্রজ্ঞাপনের বৈধতা নিয়ে করে রিট আবেদন নিষ্পত্তি করে রোজা স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে হাইকোর্ট কাল সাড়ে এগারোটায় ফুলকোর্টে রেফার করেছে তার মানে হাইকোর্টের যে আদেশটা বহাল থাকবে আর স্কুল যে বন্ধ আছে সেই বন্ধর কার্যকারিতা বন্ধ হিসেবেই থাকবে তার মানে আমরা ধরতে পারি আগামীকাল কোনো স্কুল আর হবে না পূর্বের অর্ডার যে ছিল হাইকোর্টের অর্ডারই বহাল থাকল সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনে সংঘর্ষের ঘটনায় তিন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে রোববার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইন মন্ত্রণালয় চাকরিচ্যুত তিন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন জাকির হোসেন মাসুদ কাজী বশির আহমেদ ও শ্যাম আখতার এর মধ্যে জাকির হোসেন ও বশির আহমেদের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় হত্যা চেষ্টার মামলা করেছেন আরেক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সাইফুর রহমান সিদ্দিকি এই মামলায় বশির আহমেদকে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ দুই দিনের শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ শেষে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভোট গণনার সময় সুপ্রিম কোর্ট বার ভবনে ঢুকে হামলা করে বহিরাগতরা এর সঙ্গে বেশ কয়েকজন আইনজীবীও যুক্ত ছিল বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয় এ সময় চাপ প্রয়োগ করে স্বতন্ত্র সম্পাদক প্রার্থী নাহিদ সুলতানা জুতিকে বিজয় ঘোষণা করতে বাধ্য করা হয় পরে শুক্রবার ভোট গণনায় বিএনপিপন্থী মাহবুবুদ্দিন খোকন সভাপতি ও আওয়ামী লীগ পন্থী শাহ মঞ্জুরুল হক সম্পাদক নির্বাচিত হন সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনে অপরাধ করা ব্যক্তি যত প্রভাবশালী হোক ছাড় পাবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্পাদক মণ্ডলের সভায় এসব কথা জানান ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সভার শুরুতে গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অপরাধীকে অপরাধী হিসাবে নির্বাচনে দেশের মানুষ আগ্রহ হারিয়েছে বিএনপি সহ কয়েকটি দলের এমন দাবির জবাব দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন এ ধরনের দাবির কোনো ভিত্তি নেই সাম্প্রতিক স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এটি আবারও প্রমাণিত হয়েছে নির্বাচনের রাজনীতির প্রতি জনগণের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে এবং স্থানীয় সরকারের ভোটার টানও প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচন গণতন্ত্রের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বার নির্বাচন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে দাবি করে ওবায়দুল কাদের বলেন বিচ্ছিন্ন দু একটি ঘটনা ঘটেছে যেহেতু অপরাধে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হচ্ছে না সেহেতু বুঝতে হবে সরকার নির্বাচনে অনিয়মের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করছে আমি যুবলীগ ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ রোজা এলেই যারা অতি মুনাফা করতে চায় সেসব অসাধু ব্যবসায়ীদের বিষয়ে সরকার কঠোর ও সতর্ক আছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসিনা সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস স্বাস্থ্যখাতে গবেষণা কম হচ্ছে তাই চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস কমিয়ে গবেষণায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে নিজ কার্যালয়ে ফেলোশিপ ও গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে আহ্বান জানান তিনি এছাড়া পাবনাতেই দেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে গবেষণায় এবছর চার হাজার সাতশো সতেরো জনকে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদান দিয়েছে সরকার সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্বাচিত চুয়ান্ন জন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষককে ফেলোশিপের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রযুক্তি ও গবেষণায় সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী কৃষি নিয়ে গবেষণার ফলেই বাংলাদেশ এখন খাদ্যের সংসম্পূর্ণ জানিয়ে তিনি বলেন গবেষণা ছাড়া কোনো উৎকর্ষ লাভ করা যায় না এখন আমাদের ফল মূল ফুল 
এমনকি টিউলিপ যেটা শীতের দেশ ছাড়া হয় না সেই টিউলিপও বাংলাদেশে হচ্ছে পাবনাতে এই দেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কথা জানান শেখ হাসিনা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে সরকারের সিদ্ধান্তের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী আরেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম দক্ষিণে কিন্তু দক্ষিণে আমাদের যে মাটি সেই মাটি এত নরম আমি আমাদের প্রত্যেকটা দ্বীপ আমরা এটা সার্চ করেছি দেখেছি সে কিন্তু আসলে সেখানে করা বোধ হয় সম্ভব নয় তবে এখন যেখানে আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি এটা সমাপ্ত হবার পর দ্বিতীয়টাও আমরা এই পাবনাতে এই রূপপুরেই করতে পারব দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা কম হচ্ছে জানিয়ে সরকার প্রধান এই খাতে গবেষণা বাড়ানোর তাগিদ দেন বলেন গবেষণার অর্থ যেন জনগণের কল্যাণে কাজে লাগে আমরা একটা জায়গায় একটু পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা ডাক্তার সাহেবরা শুধু প্র্যাকটিস করে আর টাকা কামাই করে গবেষণার দিকে বেশি যায় না কিন্তু এখন গবেষণার উপর গুরুত্ব দিতে হবে বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে সরকার প্রতিটি বিভাগীয় শহরে নবথিটা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কেএফসি মুঘল এম্পায়ার নবাবি ভোজ ও নূর আলী টাওয়ারকে নয় লাখ টাকা জরিমানা করেছে রাজুকের ভ্রাম্যমাণ আদালত নকশা বহির্ভূত স্থাপনা আগুনের ঝুঁকি সহ নানা অনিয়মের দায়ে তাদেরকে জরিমানা করা হয় একই সাথে ত্রুটি সংশোধনে পনেরো দিনের সময় বেঁধে দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদের মোড়ের নবাবি ভুজ রেস্তোরায় অভিযান চালায় রাজকের ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় নকশা অনুযায়ী অবকাঠামো তৈরি না করার প্রমাণ পান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছে মতো ফায়ার এক্সিট নেই অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এসব অনিয়মের কারণে নবাবি ভোজ ও নূর আলী টাওয়ারকে যৌথভাবে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত নবাবি ভোজ মানে এখানে ওনাদের কাছ থেকে শুধু ভাড়া নিয়ে চলছে তখন আমি দুই গ্রুপকে আলাদাভাবে আলাদা আলাদা পেনাল্টি করতাম তো যেহেতু দেখলাম যে বেসিক্যালি তারা সমন্বিতভাবেই এটা চালাচ্ছে সেই জন্য আমি ওই নবাবি ভোজের নামেই হবে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে যে দুজনকেই শেয়ার করতে হবে এরপর তাজমহল রোডে কেএফসিতে অভিযান চালায় রাজুক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা চালানোর আর কোনো সনদই নেই তাদের এ সময় দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় প্রতিষ্ঠানটিকে একই ভবনের মুঘল এম্পায়ার নামের আরও একটি রেস্টুরেন্টকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ভেঙে দেওয়া হয় বেসমেন্টে অবৈধভাবে নির্মাণ করা দোকান ও সিঁড়ি নর্মালি নিয়ম হচ্ছে যে কোনো ব্যবসা আমি পরিচালনা করার আগে তো আমি সকল পেপারসগুলোকে কালেক্ট করে তারপরে তো আমি ব্যবসাটা পরিচালনা করব নামবো বাটে কিন্তু এখানে দেখলাম বিষয়টা ব্যতিক্রম ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ওনাদের আসলে কোনো ডকুমেন্টই নেই এখানে পুরো রমজান জুড়েই এই অভিযান চলমান থাকবে বলে জানান রাজুকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বেরি রোডের ট্র্যাজেডির পর থেকেই অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে অভিযান চালাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন রাজু খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রমজানে যানজটের দুর্ভোগ এড়াতে ওয়াশা তিতাস ডেস্ক সহ বিভিন্ন সংস্থার খোঁড়াখুঁড়ি আপাতত বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ সকালে রোজায় সার্বিক নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমন্বয় সভার শেষে ব্রিফিং এই কথা জানান ডিএমপি কমিশনার বলেন দামে কারসাজি এবং ভেজাল রোধে মাঠে থাকবে পুলিশ রাজধানীতে উন্নয়ন কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থার রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে প্রায় নগরবাসীর বড় দুর্ভোগের কারণ হয়ে ওঠে যানজট রমজান মাসে এমন ভোগান্তির সমাধান খুঁজতে সোমবার সকালে ডিএমপি সদর দপ্তরে ব্যবসায়ী দোকানদার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিএমপি কমিশনার পবিত্র সিএম সাধনার মাসে জনভোগান্তির কারণ হতে পারে এমন উন্নয়ন কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে ওয়াসা ডেস্কো ও তিতাস কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান ডিএমপি কমিশনার সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে চিঠি দেওয়ার কথাও জানান তারা যে কাজগুলো করে থাকেন এছাড়া অন্য অন্য যে কোনো উন্নয়ন কাজ সেই উন্নয়ন কাজগুলো রমজান মাসে সকলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা বন্ধ রাখবেন এই প্রত্যাশা আমার সকলের কাছে রইল এবং আমরা আলাদা আলাদাভাবে যখন যদি কোথাও কাজ চলমান থেকে থাকে সেটি আমরা চিঠি দিয়েও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আমরা জানাব অবৈধ মজুদ ও কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে মূল্য বৃদ্ধি ও ভেজাল নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন ডিএমপি কমিশনার এর বিরুদ্ধে মাঠে থাকবে পুলিশ কৃত্রিমভাবে যদি দাম কোথাও বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে বা অসদুপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে মজুদদারির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সেই সকল কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের অন্যান্য সংস্থাকে সাথে নিয়ে পুলিশ কাজ করবে 
রমজান মাসে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা রাখবে ডিএমপি ছিনতাই প্রতিরোধে রয়েছে বিশেষ নির্দেশনা আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আরাকান আর্মির সাথে সংঘর্ষের জেরে আবারও পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির উনত্রিশ সদস্য ভোরে বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ির জামছড়ি সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র সহ প্রবেশ করে তারা নাইক্ষংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তসলিম ইকবাল চৌধুরী জানিয়েছেন সদরের আশারতলি এলাকা দিয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে স্থানীয় একটি বাগানে আশ্রয় নেয় এসব বিজেপি সদস্য পরে বিজিবি এসে অস্ত্র সহ তাদের হেফাজতে নেয় এর আগে গত চার থেকে দশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয়েক ধাপে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় সীমান্তরক্ষী সহ সরকারি বাহিনীর তিনশো তিরিশ সদস্য পরে সবাইকে ফেরত পাঠানো হয় আরাকান আর্মি সহ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষে টিকতে না পেরে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় তারা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ কল্যাণের ছয়শ ছেষট্টি কোটি টাকার কর ফাঁকির মামলা তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ সোমবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন গ্রামীণ কল্যাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ ফোনের শেয়ার কিনতে গ্রামীণ টেলিকমকে অর্থ প্রদান করে চুক্তি অনুযায়ী শেয়ার থেকে গ্রামীণ টেলিকমের প্রাপ্ত লভ্যাংশের অংশ পায় গ্রামীণ কল্যাণ কিন্তু এই লভ্যাংশের উপর কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে সংস্থাটি এদিকে দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ ইউনুস সোমবার দুপুরে শুনানি শেষে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম এ আওয়ালের আদালতে এই আদেশ দেন নির্বাচন কমিশনের কাছে থাকা গঠনতন্ত্র জাতীয় পার্টির মূল গঠনতন্ত্র নয় এমন দাবি করেছেন রসনপন্থী জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান সুনীল শুভ রায় দুপুরে রাজধানীর গুলশানে এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করেন তিনি কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি ঘোষণার দুই দিন পর রসনপন্থীদের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ সহ নতুন কমিটির নেতারা কথা বলেন রসনের সাথে নেতৃত্বে দলের সম্মেলন ও নতুন কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন তারা তাদের দাবি জাতীয় পার্টি ভাঙতে নয় বরং দলে গণতান্ত্রিক চর্চা বজায় রাখতেই নতুন কমিটি জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীক তাদের দেয়া হবে বলেও আশা করছেন তারা নেতাদের দাবি জাতীয় পার্টির মূল গঠনতন্ত্রে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনে থাকা গঠনতন্ত্রে বিলুপ্ত করা হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চড়া দাম এবং লোডশেডিং এর কারণে রমজানে দেশের মানুষ স্বস্তিতে থাকতে পারবে না দুপুরে রাজধানীর শাহজাহানপুরে বাসায় সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বিএনপির সব নেতাকর্মীকেই পরোক্ষভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মির্জা আব্বাস তিনি বলেন খালাস নয় সাময়িকভাবে মুক্তি পেয়েছেন তিনি এ সময় তিনি নেতাকর্মীদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা আব্বাস আরও বলেন গণতন্ত্র ভোট কথা বলার অধিকার রক্ষার এই আন্দোলন চলবে সাড়ে তিন মাস কারাভোগের পর উনিশ ফেব্রুয়ারি কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান বিএনপির এই নেতা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গত একত্রিশ অক্টোবর মির্জা আব্বাসকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ দেশের তিন মোবাইল অপারেটর গ্রামীণ ফোন রবি ও টেলিটককে একীভূত লাইসেন্স হস্তান্তর করল বিটিআরসি একই লাইসেন্সের আওতায় ফাইভ জি সহ নতুন সব প্রযুক্তিগত সুবিধা দিতে পারবে অপারেটররা এছাড়া টেলিকম অপারেটরদের ফিক্সড ওয়ারলেস অ্যাক্সেসের সুবিধাও থাকছে এই লাইসেন্সের আওতায় ফলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের মতো দিতে পারবে ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা এই লাইসেন্স প্রদানের ফলে ব্যবসা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে দেশের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাঝে সোমবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বিটিআরসি ভবনের সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসির চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এই লাইসেন্স হস্তান্তর করেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক তিনি বলেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সরকার যার অনন্য উদাহরণ আজকের এই লাইসেন্স প্রদান এই লাইসেন্সের ফলে ফাইভ জি বা এরপর যত আধুনিক প্রযুক্তি আসুক না কেন নতুন কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না বিটিআরসির এমন উদ্যোগে খুশি টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্টরা লাইসেন্স একীভূত করার সিদ্ধান্ত প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটরই এটা পজিটিভ রিটার্ন আমাদের দিতে দেবে প্রথমত হচ্ছে যে দেশের নাগরিক যারা সেবা গ্রহণ করবে তারা তারা একটা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট পাবে এবং তারা আধুনিক প্রযুক্তির উচ্চগতির ইন্টারনেটটা পাবে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধা ইসানুল করিম ছিলেন তরুণ সাংবাদিকদের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে তার দ্বিতীয় জানাজায় 
অংশ নিয়ে এমনটাই বলেন সহকর্মীরা এই সময় শেষ শ্রদ্ধা জানাতে প্রেস ক্লাবে ছুটে আসেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সকালে এলিনবাড়ি জামে মসজিদে প্রথম এবং পরে বনানীতে তৃতীয় জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে বেলা 11টায় গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয় সাংবাদিক মুক্তি যোদ্ধা ইউসেনুল করিমকে সেখানেই হয় তার দ্বিতীয় জানাজা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তার সামরিক সচিব পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাই প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত প্রেস সচিবকে জানাজায় অংশ নেন মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতা সচিব সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সতীর্থ ও সহকর্মীরা তুলে ধরেন তার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের কথা এক বাক্যে সবাই বলবে যে তিনি কোনো রকম লোভ লালস কোনো কিছুর মধ্যে তিনি ছিলেন না তিনি নিরেট একজন ভদ্রলোক একদিনের জন্য কিন্তু পদের অপব্যবহার করে কখনো নিজের সুবিধা লাভের চেষ্টা করেন না এলাল ভাই সারাটা জীবন মুক্ত চেতনার পক্ষে কাজ করে গেছেন সাংবাদিকতায় পড়াশোনার পর উনিশশো সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসে কর্মজীবন শুরু করেন ইহসেনুল করিম তরুণ সাংবাদিকদের জন্য ছিলেন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের সাংবাদিকতার শিক্ষক উনি যখন সরকারি চাকরিতে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি তখন আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে তিনি সরকারি আমলাদেরও শিক্ষক সাংবাদিকতা জগতের একজন অনন্য মানুষ তিনি আমাদের গণমাধ্যমের জন্যে সুস্থ সাংবাদিকতার জন্য অবশ্যই একটি বড় ক্ষতি হয়ে গেল অসাধারণ একটি মানুষ একটি সৎ মানুষ একটি সাহসী মানুষ কাজে আপনারা সবাই মিলে আমার বাবাকে সব সময় হচ্ছে দোয়া করবেন এর আগে সোমবার সকাল আটটায় এলেনবাড়ি জামে মসজিদে ইহসানুল করিমের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রোববার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি আনোয়ার সাদাত নূর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইসরায়েলের অব্যাহত গোলাবর্ষণের মধ্যে রমজান মাসকে স্বাগত জানিয়েছেন অবরুদ্ধ গাজার ফিলিস্তিনিরা তবে উপত্যকা জুড়ে তীব্র ক্ষুধা সংকট এবং জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হওয়ায় নেই পবিত্র এই মাসের প্রকৃত আমেজ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাস পালন করে থাকে মুসলিম বিশ্ব ফিলিস্তিনেও এর ব্যতিক্রম হয় না তবে এবারের চিত্র ভিন্ন হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েল ক্রমেই বাড়ছে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা ধ্বংস হচ্ছে ঘরবাড়ি তীব্র হচ্ছে ক্ষুধা ও মানবিক সংকট এ অবস্থায় রমজান এলেও সেখানে নেই কোনো আমেজ রমজানের কোনো শ্বাসসজ্জা নেই আমেজ নেই কারো মুখে হাসি নেই প্রত্যেক পরিবারে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে প্রতিটি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অবরুদ্ধ গাজায় নিত্য পণ্যের সরবরাহ খুবই নগণ্য এতে লাগামহীন ভাবে বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম বাজারে গিয়ে পছন্দের পণ্য কিনতে হিমশিম খাচ্ছে ক্রেতারা প্রায় ছয় মাস ধরে হামলা চলছে এর মধ্যে রমজান এসেছে একদিকে আমাদের সঞ্চয় ফুরিয়ে এসেছে অন্যদিকে নিত্য পণ্যের দাম আকাশচুম্বি ক্রেতার সংখ্যা খুবই কম কেউই পণ্য কিনছে না এ বছর কোনো আনন্দ নেই রমজানের জন্য আমরা প্রায় এক বছর অপেক্ষা করি কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হয় এবার লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে এদিকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশে বাধাদানের অভিযোগ উঠেছে রমজান মাসে যেখানে লাখ লাখ মুসল্লি নামাজ পড়তে আসে ইসলামের তৃতীয় পবিত্র এই স্থানে কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন করেছে তেল আবিব অথচ গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছিল রমজানে মসজিদটিতে নামাজ পড়তে পারবে ফিলিস্তিনিরা জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অনুর্ধ ষোলো নারী সফট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতে নেপাল থেকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল বেলা তিনটার দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছায় চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যরা বাফুফে উইমেন্স উইং চেয়ারম্যান মাহফুজ আক্তার কিরণ তাদের বরণ করেন দক্ষিণ এশিয়ার বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের নারীদের জয়রথ চলছেই গত মাসের সাফ অনুর্ধ উনিশ টুর্নামেন্টে যুগ্ম শিরোপার পর এবার অনুর্ধ ষোলো টুর্নামেন্টে একক শিরোপা সাফল্যের এই ধারা ধরে রাখার কথা বলেছেন আসরের মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার সুরভি আর শিশুদের সাফল্যে দারুণ খুশি দলের কোচ সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি